السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد العزيز حسن في دورة الفوتوشوب سي اس 6 تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين الدرس اللي فات اتكلمنا على البرش واتكلمنا عن الأوبشن بتاع برش سواء ده أو اللي هو البريزنت مانجر اللي هو موجود هنا نقوله بريزنت مانجر طبعا هنا دي طريقة عرض البرشات يعني يا إما تكست تقول لي الشكل ده يا إما يظهر لي تكست أو يظهر لي بأشكال صغيرة بالشكل ده أو يظهر لي بأشكال أكبر بالشكل ده طبعا دي طريقة عرض البرشات مش أكتر زي ما شايفين كده طبعا الوضع العادي اللي هو الوضع ده تمام طيب بالنسبة لـ الأوبشن ده لو عايز أعمل ريسيت للبرش يعني يمسح لي كل البرشات ما عدا البرشات الأساسية الخاصة اللي جاية من الفوتوشوب تعال نمسح عليها كده أقول له أوكي شايفين جاب لي البرشات الأساسية فقط اللي كانت موجودة على فوتوشوب تمام طيب لو جبت لود برشز لو أنا عايز أعمل لود أو أدخل برشز جوه الجهاز عندي أو الفوتوشوب طيب لو أنا عايز آه مثلا اقول له سيف برش لو عايز سيف البرشات اللي عندي دي كلها اقول له سيف برش لو عايز اعمل ريبليس للبرشز انا عندي برشز مثلا زي السكوير مثلا البنت عايز اعمل لها ريبليس اقول له ريبليس برشز اختار الجزئيه بتاعت السكوير اللي عندي هنا واعمل لها ريبليس بالبرش بتاعتها اللي هنا طيب لو رحنا على ويندوز هنلاقي اوبشن اسمه برش اوبشن البراش ده اوبشن كبير جدا من الاوبشنز الكبيره جدا في الفوتوشوب طيب من هنا بختار نوع البراش في براشز بيقل الهاردنس بتاعها 100% يعني ايه الهاردنس بتاعها 100% شايفين الحواف بتاعتها عامله ازاي درجه الحواف بتاعتها بس الحواف بتاعتها حاده طيب في براشز بيقل الهاردنس بتاعها بيبقى صفر الهاردنس بتاعها بيبقى صفر بصوا بصوا الحواف بتاعت البراش دي عامله ازاي شايفين بتبقى سموث زي ما انتم شايفين كده سموث يعني الحواف بتاعتها مش حاده بتبقى الحواف فيها سموث وفيها درجات الوان بالشكل اللي انتم شايفينه ده ده الفرق بين الهاردنس 100 اللي فوق والهاردنس صفر اللي تحت طيب هنا بختار البرش اللي انا عايزها مثلا اشتغل بيها هنا بختار السايز بتاعها او حجمها بالشكل ده كل ما اكبر فيه حجمها كل ما تكبر الدرجه بتاعتها هنا بختار الانجل بتاعها طبعا الانجل ده بيفرق معايا في برشات معينه يعني ايه مثلا يعني ورقه الشجر دي مثلا الانجل يفرق معايا شايفين كل ما الف ورقه الشجر بالشكل ده اخد طول بتاعها يعني مثلا ورقه الشجر دلوقتي بس عامله ازاي اهو طيب لما اديها انجل مختلف تبقى فوق بالشكل اللي انتم شايفينه كل ما اعدل الانجل بعدل الاتجاه بتاعها بالشكل ده طيب وممكن لو دوست على الجناب كده شايفين ارفعها بالطريقه دي تبقى رفيعه شويه زي ما انتم شايفين كده طيب تمام ده الهاردنس الهاردنس مش مش بيبقى شغال في كل البرشات في برشات وبرشات تمام الهاردنس طيب السبيسنج يعني ايه السبيسنج السبيسنج اللي هي المسافات بين البرشز كل برش انتوا شايفين بزود السبيسنج واقللها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما انتوا شايفين كده طيب تمام آه في اول حاجه اسمها شيب دايناميك شيب دايناميك انتوا شايفين بتعمل ايه بيخلي جزء من البرشات كبيرة وجزء منها صغيرة زي ما انتم شايفين كده شايفين صغير وكبير منها اه كل ما ازود كل ما الصغير يصغر والكبير يكبر بالشكل اللي انتم شايفينه ده تمام المينيمم بتاعها هنا بي الفرق بين البرشات الصغيرة والكبيرة بيبقى كبير كل ما ازود كل ما الفرق يبقى كبير كل ما اقل الفرق يبقى صغير شايفين يعني دلوقتي وانا كده شايفين الفرق ايه صغير جدا صح كل ما ازودها الفرق بيبقى قليل شايفين لحد ما يبقى 100% يبقى مفيش فرق تقريبا بين البرشات الصغيره والبرشات الكبيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انجل شادر جادرنج اللي هو بيعمل لي زي ما انتوا شايفين كده بيدي كل نوع من انواع البرشز زي ما انتوا شايفين او كل شكل منها زاويه معينه بالشكل اللي انتوا شايفينه طيب الراوندس جادرنج شايفين هو بيعمل ازاي بيديها زي منظور كده بيخليها نايمه على الارض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طيب المينيمم راوندنس لما يبقى صفر يبقى الفرق بين الراوندنس بتاعتها الفرق بين الاوبشن ده كبير انما لما يبقى 100% بيبقى الفرق قليل 
تمام طيب آه في حاجه اسمها السكاترنج السكاترنج اللي هي التباعد بين البرشات بالشكل ده شايفين كل ما زود كل ما البرشات تتباعد الكاونت اللي هي كميه البرش كل ما زود الكاونتنج كل ما زود كميه البرشات اللي هي بتبقى في الديزاين بتاع بالشكل ده الكاونت جتر او الكاونت جتر شايفين كل ما زودها كل ما المسافات اللي بين مجموعات البرش تقل بالشكل اللي انتم شايفينه طيب ده بالنسبه للاوبشن برش ان شاء الله هنكمل بقيه الاوبشن بتاع برش في الدروس الجايه ان شاء الله اشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله يكون درس سهل سلس طبعا لو في اي استفسار نتوجه لمنتديات وقف اونلاين نحط الاستفسار بتاعنا وما ننساش نعمل لايك وشير لصفحه الفيسبوك الخاصه بمنتديات وقف اونلاين وموقع وقف اونلاين لانه موقع خيري وننتظر الدعم بتاعنا السلام عليكم ورحمه الله